Mark Mwandosia akahamishiwa Wizara ya Maji na Umwagiliaji tarehe 12 mwezi wa pili mwaka na nane kwa nafasi hiyo hiyo ya waziri. Alikuwa profesa katika fani ya uhandisi wa umeme akiwa ni mtafiti katika teknolojia na utawala katika chuo kikuu Dar es Salaam. Amekuwa mtaalamu mshauri katika miradi mingi Tanzania na barani Afrika. Profesa Mark Mwandosia alikuwa kiongozi wa kundi la wataalamu walioandaa itifaki ya jumuiya ya uchumi ya Afrika kwenye nishati na mali asili. Mark Mwandosia alikuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la maendeleo la petroli taifa TPDC kampuni ya kufua mafuta mamlaka ya maji mijini National Urban Water Authority kampuni ya gesi Gasco kampuni inayojihusisha na uchimbaji wa almasi ya Williamson Diamonds Limited kampuni ya Siemens Tanzania Limited shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda nchini Tanzania Industrial Research and the Development Organization Baraza la Chuo cha Biashara CBE Kiwanda cha Kibo Pepper na kadhalika Mark Mwandosia aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa asasi ya maendeleo ya kusini mwa Afrika makamu mwenyekiti wa shirika la kuendeleza viwanda nchini amekuwa mkurugenzi wa bodi nyingi nchini ikiwemo tume ya taifa ya UNESCO shirika la posta na sim shirika la ugavi na umeme tanesco kampuni ya mafuta ya ajip standard charter bank tanzania limited shirika la maendeleo la petroli nchini tanzania mark mwandosia aliwahi kuwa commissioner wa tume ya mawasiliano nchini Tanzania Communication Commission TCC na mjumbe wa baraza la chuo kikuu cha kilimo sokoine na chuo kikuu cha uongozi Mzumbe Alishiriki katika mageuzi mbalimbali mbali ya uchumi nchini ikiwemo mageuzi ya ubinafsishaji na uandaji na mpango wa maendeleo wa idara ya mwaka 2025 Mark Mwandosia ametunga vitabu vingi ikiwa ni pamoja na mada mbalimbali katika fani ya nishati, maji, mazingira na kanuni zinazosimamia maji na umeme. Tangu mwaka 1993, Profesa Mark Mwandosia alishiriki kwa kiasi nchini Tanzania, ameshiriki katika mikutano kongamano na washa mbalimbali za umoja wa mataifa chini ya mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia tangu mwaka 1995 mwaka 1997 alikuwa mwenyekiti wa kundi la nchi zinazoendelea G77 na msemaji mkuu wa nchi hizo na China katika majadiliano ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani yaliyofanikisha kwa itifaki ya Kyoto mwaka 1997 Kyoto Protocol mwaka 2007 stamp maalum ilitolewa na waasi ya utiaji huduma za posta Tanzania Posta Services katika kuenzi mchango wake katika kuhifadhi mazingira amekuwa pia mjumbe wa bodi ya usimamizi Jopo la UNEP la kimataifa la matumizi bora ya rasilimali amekuwa mwakilishi wa nchi katika mikutano mingi ya kimataifa kama vile mkutano mkuu wa 20 wa shirika la umoja wa mataifa la elimu sayansi na utamaduni UNESCO Belgrade Yugoslavia Oktoba mwaka 1980 na 80 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu nishati mpya ya nishati mbadala Nairobi Kenya Agosti mwaka 1981 mkutano wa umoja wa mataifa kuhusu nishati mbadala Roma Italia Mwezi Juni mwaka 1982 mkutano mkuu mara nne wa dharura wa UNESCO uliofanyika Paris mwezi Novemba mwaka 1981 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa 
kuhusu nishati mbadala New York mwaka 1984 mkutano wa UNESCO wa mawaziri wa sayansi na teknolojia Julai mwaka 1987 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa Berlin Ujerumani Mwezi wa nne mwaka 1995 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa Geneva Uswizi Mwezi Disemba mwaka 1996 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu mabadiliko ya hewa Kyoto, Japani. Mwezi Novemba mwaka 1997 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa Argentina. Oktoba mwaka 1998 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa Bonn, Ujerumani. Oktoba mwaka 1999 99 mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa Bali Indonesia mwaka 2009 mikutano ya maafisa na ya mawaziri wa umoja wa nishati na madini katika jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC mwaka 1985 Mark Mwandosia amehudhuria mkutano mkuu wa wakuu wa nchi za umoja wa mataifa kuhusu habari na mawasiliano Geneva Uswizi mwezi Disemba mwaka 2003 alimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshiriki mkutano mkuu wa shirika la biashara WTO Hong Kong mwaka 2005 aidha ametoa ushauri wa kitaalamu nchini Namibia Zimbabwe, Eritrea na kwa mashirika ya kimataifa UNEP, UNESCO, GTZ, USP. Mark Mwandosia ni mmoja waliotangaza nia ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2015. Mambo vipi? Mimi naitwa Davis Tamata, Mr. Facts. Asante sana kwa kunichagua, asante sana kwa kuendelea kunisupport. Leo nina kitu kipi ambacho naomba nikufahamishe. Nimeanzisha account mpya ya YouTube na hii account inaitwa Davis Tamata Historia. Lengo zaidi la kuanzisha ya account nyingine kwa sasa nataka nitenganishe story na makala na simulizi. Kwa hii account mpya ya Davis Tamata Historia na kuwa naweka makala za kusisimua zaidi na zile za kutisha zaidi lakini yote ni matukio ya kweli ambayo yamewahi kutokea duniani. Kwa hiyo kama ulivyo ni support katika account yangu ya zamani ya Davis Tamata naomba hivyo hivyo uni support katika hii account mpya ya Davis Tamata Historia. Cha kufanya naomba ingia YouTube Andika kwa jina la Davis Tamata Historia utaiona. Alafu subscribe na kisha bonyeza kengele ili uweze kupata taarifa kwa kile ambacho nitakuwa na kiposti kila mara. Kingine ni manzisha group langu la WhatsApp kwa ajili ya historia pia. Na kukaribisha kwenye hili pia Gharama ni nafuu zaidi 2500 ambao ni kwa mwezi tu kiasi ni kidogo kabisa. Karibu sana. Tuwezi kujua tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi kwa sababu historia ndio ambazo uaga zinatuwezesha zina sisi tujue tumetoka wapi, tunaenda wapi na tuko wapi. Mimi naitwa Davis Tamata. Nikushukuru sana kwa kunisupport. Endelea kunisupport kwa sababu still bado nahitaji support yako. Bado nahitaji support yako. Kwa kuomba sana. Asante sana. Mungu akubariki sana.